তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাব এরদোগান গত বছর জাতিসংঘের আফ্রিকান বিজনেস ফোরামে দেওয়া বক্তব্যে বলেছিলেন ওয়ার্ল্ড ইজ গ্রেটার দ্যান ফাইভ তিনি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ভেটু ক্ষমতা সম্পন্ন পাঁচ স্থায়ী সদস্যকে বুঝিয়েছেন স্থায়ী সদস্যদের হাতে আটকে আছে সারা বিশ্বের ভাগ্য কোথায় হামলা হবে কোন দেশ দখল হবে কি দেশান্তরী উদ্বস্তদের আশ্রয় নিবে কারা উদ্বস্তদের আশ্রয় দিবে সবই পাঁচ মোরল ঠিক করে দেয় অন্যরা জাতিসংঘে গিয়ে মোরলদের কাছে অনুনয় বিনয় করেন দু একজন হুমকি ধমকিও দেন কেউ কেউ আবার ফলা বকে থাকেন জাতিসংঘের অধিবেশনে কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী শক্তির হাতে বিশ্ববাসীর খারাপ ভালো নির্ভর করে মাঝে মধ্যে অনেক দেশ নাড়াছাড়া দিয়ে এই অচলতন ভাঙ্গার চেষ্টা করে তবে কেউই এ পর্যন্ত সফল হয়নি সম্প্রতি এরদোগান জাতিসংঘে সংস্থার কথা বলেছেন বেশ জোরে সরে এক দশক ধরে তুরস্ক একাধিকবার নিরাপত্তা পরিষদ পুনর্গঠনের পক্ষে বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা করেছে তুরস্ক মনে করে নিরাপত্তা পরিষদে মুসলিম বিশ্বকে একটি স্থায়ী সদস্যপদ দেওয়া প্রয়োজন বিশেষ করে ভারত ইসরায়েল ও জাপানকে স্থায়ী সদস্য করার প্রসঙ্গ আলোচনায় উঠলে তুরস্ক নিজের পার্টিতার বিষয়টিও পরোক্ষ জানিয়ে দেয় গত দুই দশকে তুরস্কের পরাশ্রনীতিতে নতুন বাগ বেশ লক্ষণীয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর উনিশশো সালে রিপাবলিক গঠিত হওয়ার পর পশ্চিমাদেরই অনুসরণ করেছে তুরস্ক এরদোগান ক্ষমতা এসে পরাশ্রনীতির ব্যাপক পরিবর্তন করেন তুরস্ক এখন আর পুরোপুরি পশ্চিম বা নেট নির্ভর নীতি অবলম্বন করছে না মার্কিন প্রভাবের বাইরে গিয়ে নিজের অবস্থান সংহত করার চেষ্টা করছে তুরস্ক নেটু সদস্য ও রাশিয়ার সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তি করছে কিছুদিন আগে ক্ষেপণাস্ত্রের চুক্তি করেছে সম্প্রীতি গ্যাস পাইপলাইনের চুক্তি করেছে গ্যাস পাইপলাইনের চুক্তি বাস্তবায়িত হলে ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার নির্ভরতা কমে তুরস্কের উপর ইউরোপের নির্ভরতা বৃদ্ধি পাবে বর্তমানে ইউক্রেনতে রাশিয়া ইউরোপের গ্যাস রপ্তানি করে তুরস্ক রাশিয়ার জন্য বিকল্প পথ বের করে দিয়েছে অন্যদিকে ইউরোপের সঙ্গে তুরস্কের দর কষাকষির সুযোগ বেড়ে যাবে নতুন এই চুক্তি কারণে তুরস্ক নিজস্ব সীমার বাইরেও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে মুক্ত অঞ্চল নামে সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল দখলের পায়তারা করছে অভিযোগ রয়েছে সেখানে নির্মমভাবে কর্দিদের দমন করছে তুরস্ক সেনাবাহিনী সিরিয়া ছাড়াও লিবিয়ায় তুরস্ক সৈন্য রয়েছে লিবিয়ার সৈন্য পাঠিয়ে আফ্রিকায় প্রভাব বৃদ্ধি করতে চাইছে তুরস্ক সাইপ্রাসে খনিজ সম্পদ আহরণের নামে নিজের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে চাইছে এসব সামরিক তৎপরতা ও চুক্তির বাইরেও তুরস্ক আফ্রিকার সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে দুই হাজার আঠারো সালে তুর্কি আফ্রিকার সহযোগিতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এতে আফ্রিকার পঞ্চাশটি দেশ অংশ নেয় দুই হাজার তেরো সালে গ্যাবনে গিয়ে এরদোগান বলেছিলেন আফ্রিকা আফ্রিকানদেরই থাকবে আমরা এখানে শোনার জন্য আসেনি গত মাসে এরদোগান আলজেরিয়া সেনাগেল ও গাম্বিয়া সফর করেন লিবিয়াতে সৈন্য পাঠালে অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে আফ্রিকার দেশগুলো কি আসতে আনতে চাইছে তুরস্ক গত বছর তুরস্ক আফ্রিকার দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য বারো শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে দু হাজার তিন সালে আফ্রিকার দেশগুলোই তুরস্কের বিনিয়োগ ছিল একশো মিলিয়ন ডলার আফ্রিকাকে ঘিরে তুরস্কের এসব উদ্যোগকে অনেকেই মহানুভব বললেও উপসাগরীয় দেশগুলো এর বিরোধিতা করছে সৌদি আরব সহ অন্য উপসাগরীয় দেশগুলো মনে করে নব্য ওটোমান পরাশ্রনীতি নিয়ে হরনব আফ্রিকা দখল করতে চেয়েছে তুরস্ক সমিলে মানবিক সহায়তার নামে সামরিক ঘাটি স্থাপন করে তুরস্ক যদি তুরস্কের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল সোমালিয়ার সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এই গ্যাটি স্থাপন করা হয় মূলত দুই হাজার সালে এরদোগানের নেতৃত্বে জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কের পরাশ্রনীতিরও বদল ঘটতে থাকে আরও বসন্তের ধাক্কায় আঞ্চলিক রাজনীতি থেকে মিশর হারিয়ে যায় ধীরে ধীরে ইরানের উত্থান ঘটতে থাকে পাশাপাশি তুরস্ক বিভিন্ন সংকটে নিজের অবস্থান দৃঢ় করার সুযোগ পায় বিভিন্ন দিক থেকে উপস্থিত দেশগুলোকে তুরস্ক ঘিরে ফেলেছে এর পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বকে সৌদির প্রভাববলে থেকে বের করে আনার চেষ্টা করছে সম্প্রতি মালয়েশিয়ার পঞ্চাশটির অধিক মুসলিম দেশ নিয়ে তুরস্ক মালয়েশিয়ার সম্মেলনও করেছে সন্দেহ নেই তুরস্কের যাবতীয় নীতি ও পরিকল্পনা এরদোগানের মস্তিষ্ক প্রসূত নতুন সুলতান হওয়ার স্বপ্নে বিপুল এরদোগান একদিকে আফ্রিকাকে হাত করে জাতিসংঘের উপর চাপ প্রয়োগ করতে চাইছেন অন্যদিকে সিরিয়ার কিছু অংশ পরোক্ষ দখল করে সৌদিকে চাপে রাখছেন ওয়াইসির বিকল্প পৈঠক করে নিজেকে মুসলিম বিশ্বের নেতা হিসেবে দেখাতে চাইছেন রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করে ইউরোপের সঙ্গে দর কষাকষির পথ তৈরি করছেন এরদোগান তুরস্কের নতুন অবস্থান নিয়ে দেশের বাইরে যেমন সক্রিয় এরদোগান দেশের ভিতরে ততটাই কঠোর তিনি বিরোধী মতকে শক্ত হাতে দমন করছেন বিরোধীদের গণহারে জেলে ঢুকাচ্ছেন দেশ থেকে বের করে দিচ্ছেন এরদোগানের কঠোরতার থেকে লেখক সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা রক্ষা পাচ্ছেন না তুরস্কের রাজনীতি এরদোগানের জনপ্রিয়তার রাস লক্ষণীয় বসপরাশের বিকল্প চ্যানেলের উদ্বেগ নিয়ে বিতর্কের মুখে আছেন শাসক দল একইপিতে ভাঙ্গন ধরেছে দল থেকে বের হয়ে নতুন দুটি দল গঠন করেছে এরদোগানের
নতুন অটোমান সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সফল হবেন তুরস্ক সরাসরি কোনো দেশকে দখল করছে না তবে কৌশলী বিভিন্ন দেশকে কবজা করে ফেলেছে কখনো সামরিক পদক্ষেপে কিছু কিছু দেশে অর্থনৈতিক সহযোগিতার নামে সফট পাওয়ার ও হার্ড পাওয়ারের সমন্বয়ে নিউ অটোমান নীতির সফল প্রয়োগ করছেন এদ্দোগান ঘোরের রাজনীতিও দক্ষতার সঙ্গে একটি অভ্যুত্থান ঠেকিয়ে দিয়েছেন ভারসাম্য ধরে রেখেই যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখছেন সিরিও লিবিয়ার সংকটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তুরস্ক কিন্তু জাতীয়তাবাদের উর্ধ্বে উঠে এরদোগান নিয়ে পরাষ্ট্রনীতি প্রয়োগ করতে হবে বিরোধী মতের প্রতি সহনশীল হতে হবে এরদোগান তুরস্কের ধর্মীয় অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার সংকুচিত করেছেন জনপরিষদ কি অবাধ উন্মুক্ত করতে হবে অন্যথায় তার জন্য খুব ভালো কিছু হয়তো অপেক্ষা নাও করতে পারে পরবর্তী নির্বাচনে এর প্রভাব দেখা যেতে পারে দেশের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে খেপে ক্ষমতায় টিকে থাকা এরদোগানের জন্য সহজ হবে না